日本空手道王者身披五条冠军金腰带，嚣张出场。鹰一身白布把自己遮得严严实实，看着跟没脸见人一样。这个穿着一身破布出场的是来自日本的 King， 手上的五条金腰带是他在世界大赛和日本赛事中拿到的空手道冠军和搏击冠军。听他自己说，身上的衣服是日本忍者服，但我怎么看怎么像破布。总之，此人登场的样子非常欠打。带这堆腰带也不知道给谁看呢。要知道，中国选手可不吃你这一套。接下来出场的是百姓英雄王洪祥。王洪祥作为中国搏击的领军人物，这次也是时隔四年回归赛场。一上来面对的是日本的空手道王者。不过王洪祥表示不用担心，自己不会让中国观众们失望。这场比赛一定会狠狠暴揍这个嚣张的小日子。好的，话不多说，一起来看看这场精彩的中日大战吧。好的，观众朋友们，敲铃！第一回合正式开始。左边红色拳套的是我们的中国选手王洪祥，右边蓝色拳套的是来自日本的 King。他的真名呢叫岩本真纪啊，但是呢他喜欢用 King 这个名字，代表着王者啊，也是非常嚣张的一个选手。来到中国还敢用这么大的名字啊，就怕你顶不住这个名字。那刚开局呢，王洪祥打的也是非常主动，可以看到日本选手是不断的用低扫来试探王洪祥，不给他试探的机会，冲到近身，连续的左右重拳，将对手打的。跑到雷身边，这边防守，线上观众也是欢呼，给王洪祥加油。王洪祥连续的重拳，不断打到对手身上。日本光头还大开双臂，看起来非常不屑的样子啊！已经被打成这样了，还在这儿摇头晃脑的。再看一下他的大光头，可能刚才穿着一身破布出场呢，就是为了遮他的光头。在日本呢，天天喝这个核污水啊，已经喝出副作用来了。那这样的话，比赛继续。王洪祥打的还是非常稳的，虽然开局就打出了一定的小高潮，但是他的出手很稳，只有抓到机会才会猛然进攻，并不是瞎打的啊。王祥高扫踢到，漂亮，发现对手的防守不太好，又是近身的高边腿，有一个近身的细顶，再加高扫踢，连续的猛击，再追上一记高扫，低扫再打，王祥逼到近身。没有踢出西顶，中扫再踢。听说你有五条冠军金腰带啊，会会你这个五条金腰带是什么水平？王翔连续的追打，日本光头根本没法防守，他只能往后退缩。这场比赛已经把气势打出来了，赛场上的气势是非常重要的。线上观众也是非常给力啊，一再大喊王翔加油。右手的一个重拳。再加后手拳，配合着连续的中扫踢，踢到对手的腹部，边腿不断击打。日本光头还能顶住吗？这场比赛的边腿啊，打的也是非常多。中拳将对手直接打的趴在地上，漂亮！这刚开局没多久就已经打出度秒了。裁判让王洪祥在一旁等待，在这边看一下日本选手的情况，再进行度秒。日本人还要打吗？表示还可以作战。那裁判检查一下他的健康情况，精神状态没问题，那就比赛继续。好，如果说比赛到这里结束呢，还真的不够尽兴啊！我们打日本人一定要多打几个回合，把他打得鼻青脸肿，那才过瘾。王翔寻找机会，对手出手，王翔上勾拳，想要出腿没有打出，对手拉开的很快，低扫再踢，高扫试探，试探一下立马拉开。王翔打得非常谨慎，一发后手，后手再加吸顶，吸顶边腿，我们可以看到日本人的那个表情啊，感觉快被打哭了一样。痛苦面具已经戴上了，王翔重拳击破，哎呦，这一拳打的肌肉都颤了两下，非常爽快的一拳。转身的一个后蹲腿，台下的教练也是疯狂在指挥。给王洪祥布置下一轮的进攻路线，右手重拳，边腿，日本人还挺抗揍的啊，被打成这样了还没倒下，可能是核污水的一个副作用，让他们的这个身体啊确实是产生了异于常人的一个情况。王洪祥跳起来飞吸，飞吸近身的不断顶吸，点的有点太尽兴了。好，那这样的话，铃声敲响，第一回合暂告一段落。
这一回合打的是非常的爽快啊，台下的观众也可以看到非常热情。王国强呢，也是国内非常有人气的一位高人气选手，作为中国搏击的代表人物啊，可以说这场比赛的复出战也是吸引来很多国内拳迷的一个热烈欢迎。在第一回合中的鞭腿还有重拳打的日本人是完全没法还手，完全没法招架，非常精彩。这就是王国强的打法，大开大合。你看他的比赛。你不会感受到一点点的拖泥带水，就是两个字：爽快。那这样简单修正一下，马上开始第二回合。好的，观众朋友们，第二回合正式开战。来看一下这回合王虎翔能不能打出 KO。我感觉第一回合已经把这个日本人打得没法反抗了啊，精神有点不正常了。第二回合是很有机会啊，一波带走他的。第一扫刚开局的试探，看一下对手这一回合有没有变招啊？王虎翔还是很小心。前手的试探拳，后手重拳，鞭腿，再打上勾，不断击打，打到对手的头部，对手抱头防守，只能往后退缩。王翔的低扫踢加鞭腿，连续踢到对手身上，花招摆出，不断的用特殊的招式打到对手身上。这日本人还没有倒下，还挺强硬的啊，就想跟王翔打到最后一刻。我只能说这日本人啊。上辈子应该是王八转世，就这么能扛揍，就一直捂着头，硬生生扛住了这么多拳，这真扛揍啊！不得不说，这抗击打能力是挺出色的。那王洪祥呢？寻找新的角度，右手重拳打到对手身上，瞄准，堵到边角了。这个位置很好，开展进攻，低扫再踢，右手重拳，低扫再踢，再踢。连续的鞭腿，对手抱头，缩成一团，缩成一团，还在踢，想要把对手扫倒。王文祥呢，也是不想给对手喘息的机会，一直在进攻。这场比赛我们能够看到，日本人已经是没法招架了，他现在进攻都没法进攻，只能说靠着自己身体的抗击能力硬撑着。王文祥不断踢到对手的腿部，王文祥就想把日本人打倒，打腿。西顶，感觉王洪祥现在已经慢慢的有点乏力了，毕竟四年没打比赛了，确实体力也有些欠缺。但是这场比赛的出招呢，我感觉已经是非常极限了啊！这日本人实在是太扛揍了，扛揍的不像话。好，那这样的话，台下的裁判台敲铃了，这场比赛应该是到此就要结束了，王洪祥将拿到一个 TKO 获胜。我们从刚才的比赛情况能看出来。这日本人是根本没法还手啊！再打下去也只是浪费时间。所以说，为了比赛的流畅性，裁判直接叫停了比赛。我觉得没有任何的问题啊！王文祥呢也是成功拿下了自己的复出战胜利。这场比赛成功战胜了来自日本的五条冠军级腰带的嚣张控制到拳王，用一场酣畅淋漓的胜利告诉了现场的观众，王文祥回来了。好的，那么也感谢各位的收看。如果大家喜欢的话，帮忙点赞、收藏、关注。我是旭峰，我们下期不散，再见。